তো আর গত ক্লাসে আমরা যেটা দেখছিলাম সেটা ছিল সোয়েটারের বেসিক প্রসিডিওর গুলো কিভাবে একটা সোয়েটার শুরু করা হয় কিভাবে শেষ করা হয় আমরা সেই অনুযায়ী আমরা প্রসেস গুলো দেখেছিলাম একটা নিটিং ইয়ান সোর্স থেকে নিয়ে শুরু করে কিভাবে শেষ পর্যন্ত একটা অ্যান্ড ফেব্রিক তৈরি হয় কিভাবে সেটাকে আমরা ইনসপেকশন করি এ টু জেড আমরা গতকালকে শিখলাম গত ক্লাসে আমরা শিখলাম গত ক্লাসে নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে কি আর নিটিং টাইপস নিয়ে আমি কি স্ক্রিন শেয়ার দিতে পারবো বিভিন্ন ধরনের ইয়ান থাকে সেখানে বাইরের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী কিছু ইয়ান আমরা লোকালি পার্চেস করি কিছু ইয়ান আমরা ইম্পোর্টেড করে থাকি এটা হচ্ছে ফেব্রিকের টাইপের উপর ডিপেন্ড করে বায়ারের ডিমান্ডের উপর ডিপেন্ড করে কিছু বায়ার আছে যারা কটন ইয়ানে কাজ করে ওরা কটনের রিকোয়ারমেন্ট দেয় যারা অ্যাক্রেলিকের নিয়ে কাজ করে তারা অ্যাক্রেলিকের রিকোয়ারমেন্ট দেয় আমরা যখন একটা টেক প্যাক পাই সেই টেক প্যাকে ইয়ানটা মেনশন করা থাকে কোন ইয়ান হবে সেটা আমরা টেক প্যাক থেকে জানতে পারি বাট এটা কাউন্ট কি হবে কাউন্ট অনেক বড় একটা ফ্যাক্টর যেটা আমি লাস্ট আমার লেকচারে শেয়ার করছিলাম যে ইয়ানের কাউন্ট অনুযায়ী আমাদের ফেব্রিকটা চিকন না মোটা হবে সেটা ডিপেন্ড করে এটা সাথে যেটা রিলেটেড আমাদের টেকটাকে একটা যেমন নিটের ক্ষেত্রে মেনশন করা থাকে জিএসএম ঠিক সেইভাবে সোয়েটারের ক্ষেত্রে জিএসএম থাকে না সেখানে মেনশন করা থাকে গেজ তো গেজ মূলত হচ্ছে কি সেটা আমরা এখানে জানবো গেজটা হচ্ছে আমাদের নর্মালি এই যে এখানে যেমন দেওয়া আছে আমরা দেড় গেজ থ্রি গেজ ফাইভ গেজ সেভেন গেজ টেন গেজ টুয়েলভ গেজ মূলত এই কয়টা গেজের কাজই সোয়েটারে বেশি থাকে ফোরটিন গেজের কাজ হয় না নর্মালি আমরা ফোরটিন গেজের খুব মানে রিকোয়ারমেন্ট বায়ার থেকে খুবই কম থাকে ফোরটিন গেজ বা তার থেকে হায়ার গেজ যেগুলো সেগুলো তখন নিটেড ফেব্রিকের ভিতরে পড়ে যায় তো সোয়েটারের গেজ আমাদের স্টার্ট হয় দেড় গেজ থেকে দেড় গেজ থ্রি গেজ ফাইভ গেজ সেভেন গেজ টেন গেজ টুয়েলভ গেজ এই গেজ জিনিসটা কি সেটা হচ্ছে আমরা জানবো এখন গেজটা হচ্ছে মূলত একটা নাম্বারিং সিস্টেম এই যে গেজটা হচ্ছে একটা সিস্টেম এখানে যেটা বলা আছে যে ইন নিটিং দা ওয়ার্ড গেজ ইজ ইউজ বথ ইন হ্যান্ড নিটিং অ্যান্ড মেশিন নিটিং দ্য টেকনিক্যাল এভ্রিভিশন ইজ গেজ জি ইউ এ জি ই যেটাকে আমরা শর্টে গেজ বলি জি জি সোয়েটারের এখানে টেক থেকে কখনো ফুল ভার্সন লেখা থাকে না জি ইউ এ জি লেখা থাকে না অলওয়েজ জি জি লেখা থাকে জি জি বলতে আমরা বুঝি না এটা হচ্ছে গেজ এখানে বলছে যে যেটা এটা হচ্ছে মূলত একটা নাম্বারিং সিস্টেম মানে কত গেজ হবে সেই গেজটা আমরা কিভাবে ফাইন্ড আউট করব আমাদের একটা সোয়েটারের ভিতরে এক ইঞ্চিতে এক ইঞ্চিতে কয়টা নিডেল আছে এক ইঞ্চিতে কয়টা নিডেল আছে সেটার উপর বেস করতে হচ্ছে আমার গেজ এখানে এখানে স্পষ্ট বলা আছে যে ইন বথ কেসেস দ্য টার্ম রেফার দ্য নাম্বার অফ স্টিচ পার ইঞ্চ মানে এক ইঞ্চিতে কয়টা স্টিচ আছে কয়টা স্টিচ আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করতেছে আমার এটা কত গেজের ফেব্রিক এটা কোনো ফেব্রিক এটা কোনো ফিনিশ গার্মেন্টস এর সাইজ না এটা হচ্ছে জাস্ট একটা স্কেল বসালে এখানে যেমন একটা ছবি দেওয়া আছে এই যে এখানে এক ইঞ্চিতে কয়টা নিডেল আছে এখানে কয়টা স্টিচ আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা এই যে এখান থেকে এই ওয়ান থেকে এই ওয়ান পর্যন্ত হিসাব করলে এক দুই তিন এই যে এক দুই তিন তার মানে হচ্ছে থ্রি গেজের এটা থ্রি গেজের থ্রি গেজটা মূলত হচ্ছে হেভিয়ার থ্রি গেজটা হচ্ছে হেভিয়ার হেভিয়ার কারণ এখানে এক একটা ইয়ারের ছয় থেকে আটটা প্লাই ইউজ করা হয় যত বেশি গার্মেন্ট হেভি হবে তত বেশি ইয়ারের প্লাই বাড়তে থাকবে আমরা যদি একদম ফাইনাল যেগুলো একদম আমরা হালকা গার্মেন্টস থাকে জার্সির মতো থাকে সেগুলো তো অনলি ওয়ান প্লাই ইয়ার ইউজ হয় যেমন এখানে দেওয়া আছে টুয়েলভ গেজ কন্টেন্ট অনলি ওয়ান পাই 
ওখানে বারো গেজের ফেব্রিকে অনলি ওয়ান প্লাই ইয়ান থাকে যেটা দিয়ে টুয়েলভ গেজ হয় যখন এটা টেন গেজ হয় টেন গেজের সময় সেক্ষেত্রে ওয়ান প্লাই অথবা টু প্লাই হয় টেন গেজটা মূলত খুব বেশি একটা থাকে না নাইন গেজ থাকতে পারে মাঝে মাঝে এটা মেকানিজম উপর ডিপেন্ড করে বা টেন গেজটা খুব বেশি একটা থাকে না তারপরও আমাদের মূলত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ফাইনাল গেজে আমরা কাজ করেছে টুয়েলভ গেজ নিয়ে দেন হচ্ছে সেভেন গেজ সেভেন গেজ যেটা টু অর থ্রি প্লাই থাকবে একটা ইয়ানের টু অর থ্রি প্লাই থাকবে সেই টু অর থ্রি প্লাই এটা আমরা निडल मिले रो इंचने रो हम क्या रो दुईटा रो तीन रो रो थ क्या কয়টা রো আছে কয়টা স্টিচ আছে তাহলে বোঝা যাবে এটা কত গেজের ফেব্রিক তো আমরা মূলত যখন বাইরের কাছ থেকে এই টেক প্যাকটা পাই তখন ওইখানে যদি ইয়ানের কাউন্ট লেখা না থাকে শুধু যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কটন এবং টুয়েলভ গেজ লেখা থাকে তখন সেখানে আমরা বুঝে যাই যে এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কটন টুয়েলভ গেজের জন্য ওয়ান প্লাই ইয়ার নিয়ে যাবে তার মানে ওয়ান প্লাই হলে তখন সেক্ষেত্রে আমাদের ফাইনার যে কাউন্টের কটন থাকে ফাইনার যে কাউন্ট থাকে সেই ফাইনার কাউন্টের ইয়ানটা আমরা সোর্স করি আর যখন আমাদের এখানে সেভেন গেজ থাকে তখন সেভেন গেজ থাকলে আমরা বুঝে নেই যে এটা হচ্ছে মোটা ফেব্রিক তখন এখানে যেটা একটু থিকার কাউন্ট থাকে বা মোটা সুতা থাকে তখন সেক্ষেত্রে আমরা সেই মোটা সুতাটা বেছে নেই আর যদি কখনো বাইরে আমাদেরকে সোয়াচের সোয়াচ কাটিং করে দেয় তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই সোয়াচটা নিয়ে ইয়ান সাপ্তাহকে ডাকি আগে নিজেরা অ্যানালাইসিস করি যে এটা কি ফরেন এটা কি ফরেন ইয়ান নাকি লোকাল ইয়ান এটা আসলে ইয়ানটা দেখলে বোঝা যায় যে এটা আমাদের নর্মালি অনেক সময় ব্লেন্ডেড ইয়ান থাকে যেটা লোকালি করা যায় না যদি এটা আমাদের মাধ্যমে থাকে যে আমরা এটা বুঝে প্রসিড করতে পারি বা আমাদের ফ্যাক্টরি ইয়ান টিম থাকে স্যাম্পলিং টিম থাকে থাকে টেকনিক্যাল টিম থাকে ওদের সাথে কাজ করতে করতে একসময় ইয়ান হাতে নিতে নিতে বোঝা যায় যে এটা আসলে কি ইয়ান এটা কি অ্যাক্রেলিক নাকি কটন যেমন যারা নিটের মার্চেন্ডাইজার তারা নিট হাতে নিতে হাতে নিতে নিতে বুঝে ফেলে একসময় যে এটা আসলে কত জিএস এর নিট ফেব্রিকটা লাইক দিস এটা অনেকটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে প্রফেশনাল উপরে এক্সপিরিয়েন্সের উপরে যদি আমরা এটা নিরূপণ করতে না পারি তখন সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের ইয়ার্ন মিল যাদের সাথে কাজ করি তাদেরকে ডাকাই আমাদের ফ্যাক্টরি করে আসে বা হেড অফিসে আসে ওদের সাথে আমরা সোয়াসটা শেয়ার করি তখন তারা সোয়াসটা দেখে বলে দেয় যে এটা ওদের কি ফেব্রিক কি টাইপের ইয়ান হইতে পারে ওদের এই কাউন্ট গুলো ওদের এখানে হবে কিনা এটাকে আমরা লোকালে সোর্স করতে পারবো কিনা বা পরে নিয়ে যেতে হবে কিনা তখন সেই অনুযায়ী আমাদের কাজগুলো আমাদের হয় তো এটা হচ্ছে গেজ ওয়াইজ আমাদের ইয়ান চিনার সিস্টেম তো নর্মালি এই যে থ্রি গেজে যেটা আমরা বললাম যে থ্রি গেজে হচ্ছে কোন কোন কাউন্ট ইউজ হয় এটাতে আমরা যাবো একটু পরে তো আমরা কি কি ইয়ার্ন ইউজ করি সোয়েটারে আমি ইয়ার্নের এখানে কেন আগে গেজের কথাটা বললাম কারণ এখানে ইয়ার্নের পাশে এই যে কাউন্ট উল্লেখ করা আছে তো কাউন্ট উল্লেখ করার সময় তখন মাথায় এই কোয়েশ্চেনটা আসবে যেটা কোন গেজের জন্য দেখো আমি আগে গেজ কথাটা উল্লেখ গেজ নিয়ে ডিসকাস করে ফেললাম এখন আমরা দেখি নর্মালি লোকালি আমরা কি কি ইয়ার্ন সোয়েটারের জন্য ইউজ করে থাকি আমরা ইউজ করে থাকি যেমন ব্লেন্ডের ক্ষেত্রে লোকালি আমরা এগুলো ইউজ করি খুব বেসিক এগুলো হচ্ছে বেসিক আইটেমের জন্য একদম লোকাল ইম্পোর্টেন্ট গুলোর ক্ষেত্রে আমি পরবর্তীতে আলোচনা করব বাট বেসিক এর ক্ষেত্রে যেমন আমাদের এখানে থাকে সিক্সটি পার্সেন্ট কটন ফোর্টি পার্সেন্ট অ্যাক্রেলিক মানে এটা ওয়ান টাইপ অফ ব্লেন্ডেড ইয়ান একই ইয়ানের ভিতরে এখানে কটন থাকবে এবং অ্যাক্রেলিক ব্লেন্ডেড থাকবে টু বাই টোয়েন্টি মানে এখানে এই টোয়েন্টি এইট কাউন্টের দুইটা প্লাই 
মানে এগুলো হচ্ছে মোটা গেজের জন্য সেভেন গেজ বা ফাইভ গেজ এর ক্ষেত্রে আমরা এই যে এই কাউন্টার ইউজ করি যখন যখন টুয়েলভ গেজ হয় তখন আমরা এই কাউন্টার সুতার ইউজ করি দেন আমরা যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে ফিফটি কটন ফিফটি একটা লিক ইউজ করি তারপর আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কটন ইউজ করি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কটন এর ভিতরে টু বাই টোয়েন্টি কাউন্ট থাকে টু বাই থার্টি টু কাউন্ট থাকে যেটা আমরা নর্মালি নিটিং এর ক্ষেত্রে টোয়েন্টি সিঙ্গেল বলি কিন্তু এখানে সোয়েটারের ক্ষেত্রে এটা আমাদের কাউন্ট সিঙ্গেল কাউন্ট নাই এগুলো সবগুলো আমাদের ইউজ করতে হয় ডাবল কাউন্ট কারণ সোয়েটারের স্ট্রেংথ বেশি লাগে এখানে দেখা যায় যে অনেক ফুল স্ট্রেংথ আমাদের ইয়ান ইউজ করা লাগে কারণ যদি কারণ মেশিনের ভিতরে একবার মেশিন রোটেশন যদি একবার সুতা ছিঁড়ে যায় আমাদের প্যানেলটা ড্যামেজ সেজন্য এখানে স্ট্রেংথ ইয়ানের স্ট্রেংথ থাকতে হয় বেশি সেজন্য এখানে টু প্লাই করে ইউজ করা দেখেন এখানে প্রত্যেকটা কিন্তু টু প্লাই প্রত্যেকটা টু প্লাই সো এই জন্য আমাদের সোয়েটারে কখনো সিঙ্গেল প্লাই ইয়ান আমরা কটন একটা লিগুলো ইউজ করি সবসময় অলওয়েজ টু প্লাই করে থাকে এবং এটা ইয়ান মিল থেকে এভাবেই প্লাইংটা বা স্পিনিংটা ওভাবে হয়ে আসে দেন আমরা যেটা ইউজ করি হচ্ছে র কারণ ডায়ানে কালার এবজরবেন্স ক্ষমতা থেকে কম রটা থেকে থাকে থাকে অনেক বেশি তো নর্মালি এসিড ওয়াশের ক্ষেত্রে আমরা এই এই জিনিসটা যেটা রয়ানটা ইউজ করে থাকি বিকজ যখন আমরা ওয়াশিং এর সময় বা ডাইং এর সময় তখন যেন কালার ইফেক্ট টা ভালো আসে দেন হচ্ছে ভিসকস বটিক্স ইউজ করে থাকি আমরা ভিসকস বটিক্স এর মধ্যে ইকুবেরা ভিসকস থাকে নরমাল লেঞ্জিং ভিসকস থাকে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট নাইলন ইউজ করে থাকি হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাক্রালিক ইউজ করে থাকি এইটি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যাক্রালিক ফিফটি পার্সেন্ট উল ইউজ করে থাকি এগুলো হচ্ছে নর্মালি বেসিক গার্মেন্টস এর ক্ষেত্রে এগুলো লোকালি আমরা ব্যবহার করি এই অ্যাক্রালিকের ভিতরে অনেক রকম থাকে অ্যাক্রালিক ব্রাইট থাকতে পারে অ্যাক্রালিক মো হেয়ার থাকতে পারে যেগুলো অ্যাক্রালিকের ভিতরে একটু বেশি হেয়ারি অ্যাক্রালিকটা ইউজ করা হয় মূলত ওইটা হচ্ছে খুব বেশি গরম কাপড়গুলোর জন্য বাট আমরা জানি যে কটনের ক্যারেক্টারিস্টিকটা হচ্ছে অন্যরকম এখানে কটনটা হচ্ছে মূলত ঠান্ডা টাইপের কাপড় মানে আপনার খুব কম শীতের ক্ষেত্রে বা যেগুলো কম শীত প্রধান দেশ ওইসব ক্ষেত্রে আমরা কটনের কাপড়টা ইউজ করি বেশি আর যখন খুব বেশি গরমের মানে যেখানে খুব বেশি শীত থাকে সেসব ক্ষেত্রে আমরা এই যে অ্যাক্রালিকটা এবং ব্লেন্ডেড কাপড় গুলো ব্লেন্ডেড সোয়েটার গুলো ইউজ করে থাকে বেশি আর এই নাইলনটা মূলত আসলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নাইলন এর আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট নাইলন দিয়ে সোয়েটার খুব কম হয় এই নাইলনটা অলওয়েজ এটা কটনের সাথে মিক্স থাকে এটা নর্মালি দেখা যায় যে একটা কটনের গার্মেন্টস এর সাথে এইটি আমরা কটন ইউজ করি সাথে আমরা টোয়েন্টি পার্সেন্ট নাইলন ইউজ করি বিকজ তাতে করে গার্মেন্টস এর ইলাস্ট্রিটিটা ভালো থাকে এটা হ্যান্ড ফিলিংটা আরো সুন্দর আসে তো সবকিছু সবকিছু মিলিয়ে যেটা আমাদের বাইরের রিকোয়ারমেন্ট থাকে সেই অনুযায়ী আমাদের তখন এটা ইউজ করতে হয় তো এই যে টোয়েন্টি এইট কাউন্ট বা টু বাই থার্টি কাউন্ট এই যে টোয়েন্টি টু কাউন্ট কটনের টু বাই টোয়েন্টিটা কখনো আমরা ইউজ করি যখন আমাদের গার্মেন্টসটা হেভিয়ার হয় যখন বায়ারের ডিমান্ড থাকে যে আমার ফাইভ গেজের লাগবে তখন আমরা টু বাই টোয়েন্টি ইউজ করি বাট বায়ার যখন বলে না আমার একটা লাইটার গেজ লাগবে মানে ফাইনার গেজ লাগবে অথবা টুয়েলভ গেজ লাগবে তখন সেক্ষেত্রে আমরা টু বাই থার্টি টু ইউজ করি তার মানে গেজটাকে আমরা ক্লিয়ার কিনা কোন গেজের জন্য কোন সুতার ইউজ করতে 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 হবে এটা কি আমরা বুঝে বুঝতে পারছি জি ভাই খুব ভালো করে বুঝতে পারছি আমি ক্লিয়ার না সেটা হচ্ছে ধরেন গেজ দিয়ে আমি কাউন্ট কিভাবে মেক করব কোন গেজের জন্য কোনটা এটা কোনো কি থিওরি আছে কি জি ভাই এটা এটা আমার কোশ্চেন মানে দীপু ভাই কোশ্চেনটা করে ফেলছে এটা ওই গেজ দ্বারা মানে কিভাবে কাউন্ট বের করব আচ্ছা গেজ দ্বারা আমরা কিভাবে কাউন্ট বের করবো এটা হচ্ছে যেটা আমি বললাম আসলে গেজ দ্বারা আমরা এই যে প্রথমত হচ্ছে আমাদের কোন গেজের ফেব্রিকের ক্ষেত্রে কোন কাউন্টার ইউজ করতে হবে কোন গেজের ক্ষেত্রে কোন ফেব্রিকে কোন কাউন্টার ইউজ করতে হবে যেমন আমি যেটা ফার্স্ট বলছিলাম যে যখন আমাদের গেজটা হচ্ছে মূলত এই যে এখানে যেটা টুয়েলভ গেজ টুয়েলভ গেজের ক্ষেত্রে আমরা যদি এখানে চিন্তা করি যে আমি এখানে টু বাই টোয়েন্টি কাউন্ট দিয়ে আমি টুয়েলভ গেজ ইউজ করবো এখানে ক্ষেত্রে হবে না কারণ যখন আমাদের নাম্বার অফ গেজটা বাড়ে তার মানে আমার এখানে নাম্বার অফ ইয়ানটা বা ফেব্রিকটা হবে ফাইনার টুয়েলভ গেজ যেটা বললাম যে টুয়েলভ গেজ এর মিনিং হচ্ছে এটা আমার অনেক লাইট গার্মেন্টস থাকবে অনেক পাতলা মানে যেটা হাতে নিলে জাস্ট লাইক হচ্ছে আমরা টি শার্ট পরি একটা পাতলা টি শার্ট দেয় লাইক দিস এটা হচ্ছে টুয়েলভ গেজ 
তো ইউল গিজের সোয়েটার গুলো খুবই পাতলা হয় নরমালি পুল ওভার টাইপের যেগুলো আমরা খুব বেসিক পরি মোটা না একদম পাতলা টাইপের সোয়েটার আমরা পরি না একদম পাতলা টাইপের সোয়েটার গুলো যেগুলো আমরা পরি সেগুলো হয় 12 গেজ তো 12 গেজের ক্ষেত্রে আমরা কাউন্টটা কিভাবে বুঝবো যে এইটার ক্ষেত্রে আমরা কোন কাউন্ট হবে যদি আমরা 12 গেজের জন্য যদি আমরা এই যে 2/20 ইউজ করি 2/20 ইউজ করে কিন্তু আসলে 12 গেজটা হয় না কারণ তখন দেখা যাবে যে আমার ওই 12 গেজের নিডেলটা থাকে অনেক চিকন 2/20 অনুযায়ী সে ক্ষেত্রে আমার 12 গেজের এখানে আমি 2/20 ইউজ করি ওইটা ওয়ান পয়েন্ট দিয়ে গিয়ে দেখা যাবে যে আমার এখানে ওই যে নিডেল আমার দরকার সেই অনুযায়ী সেই অনুযায়ী আমার এটা উল্টা হয়ে যাবে এটা আসলে দেখা যাবে যে আমার ফাইনালের ক্ষেত্রে এটা মোটা হয়ে যাচ্ছে তো এখানে আমার এই যে কাউন্টের সাথে আমি এই যে ইয়ান প্লাই ভার্সেস গেস কোন গেজের জন্য কোন কাউন্ট হবে এটা আমি কিভাবে বুঝবো ভালো প্রশ্ন করছে আমি অলরেডি এইভাবে সাজায় রাখছি জিনিসটা যে টুয়েলভ গেজের জন্য আমরা টু বাই থার্টি টু দেখা গেছে টু প্লাই ইউজ করতে পারি বা টু বাই সিক্সটিন যেটা ওয়ান প্লাই ইউজ করতে পারি এটা কিন্তু টু বাই সিক্সটিন যেটা একটা ওয়ান প্লাই ইউজ করলে জিনিসটা মোটা হয়ে যায় অনেক সময় আমরা নর্মাল টু বাই থার্টি টু ইউজ করি ওয়ান প্লাই অথবা টু প্লাই আপনি খুলবেন তখন আপনি দেখবেন যে এখানে ইয়ানটা অনেক মোটা আর যেটা টুয়েলভ গেজের ফেব্রিক এটা যখন ইয়ানটা খুলবেন দেখবেন ইয়ানটা অনেক চিকন তো নাম্বার অফ গেজ যখন বেশি হবে নাম্বার অফ কাউন্ট তখন ঠিকার হবে গেজ বেশি কাউন্ট ঠিকার দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমার যদি এখানে টুয়েলভ গেজ হয় তার মানে আমার এখানে কাউন্ট হবে টু বাই থার্টি টু মানে সবচেয়ে ফাইনার যেটা হবে ফাইনার সবচেয়ে চিকন সুতা হবে গেজ বেশি সুতা চিকন গেজ কম সুতা মোটা এটা হচ্ছে নর্মাল থিওরি যে থ্রি গেজের ক্ষেত্রে সেখানে আমার ইয়ানটা হবে অনেক মোটা সুতা যেমন টু বাই সিক্সটিন টু বাই সিক্সটিন কিন্তু আপনি এখানে টুয়েলভ গেজে ওয়ান প্লাই ইউজ করতে পারবেন না এটা কিন্তু ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ফোর প্লাই ইউজ করতে পারবেন না আপনার যেটা টু বাই সিক্সটিন কাউন্ট সে কাউন্টটা আপনার থ্রি গেজের ক্ষেত্রে আপনি ফোর প্লাই ইউজ করতে পারবেন এখানে কিন্তু আবার ওয়ান প্লাই দিলে হবে না বিষয়টা কি আমি বুঝতে পারছি নাকি আর একটু সহজ করে দেবো আমি ক্লিয়ার তবে কি এই কয়টা কাউন্ট ব্যবহার হয় থার্টি টু সিক্সটিন বা আর কোনো কাউন্ট ব্যবহার হয় কি না আমাদের লোকাল এরিয়ার ক্ষেত্রে এই কয়টা কাউন্ট ইউজ করা হয় যখন আমাদের ফরেনের ক্ষেত্রে ফরেন কিছু কাউন্টের ক্ষেত্রে যেমন এখানে ওয়ান বাই সেভেন পয়েন্ট সেভেন এন এম এগুলো হচ্ছে আপনার ফেন্সি টাইপের ক্ষেত্রে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এন এম হয় ওয়ান পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট সিক্স এন এম হয় ওয়ান পয়েন্ট ফোর এন এম হয় এগুলো হচ্ছে ফেন্সি টাইপের ইয়ানের ক্ষেত্রে এটা এই টাইপের কাউন্ট গুলো ইউজ হয় যেমন এখানে বত্রিশের পরে হচ্ছে ষোলো আমার আমার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে টোয়েন্টি ডাবল বা এইটিন ডাবল বা টোয়েন্টি ফাইভ ডাবল এরকম কোনো কাউন্ট আছে কি না সোয়েটার ইউজ হয় কি না মাঝে যে গ্যাপ আছে গ্যাপ গুলাই কি কোনো কাউন্টের ইয়ান আছে কি না तरपर से थार्टी <laughs> सेम ना भाई তার 
হেভি হবে হেভি হবে রাইট কোর্সার হবে জি জি আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এই যে এটা ছিল আমাদের হচ্ছে নরমালি আমাদের কি কি ইয়ার্ন থাকে আর আর ইয়ার্ন অনেক ইয়ার্ন থাকে কারণ নাম্বার অফ ইয়ার্ন অনেক বেশি সোয়েটারের প্রচুর ইয়ার্ন থাকে এটা না দেখা গেছে যে যারা চাইনিজ সাপ্লায়ার কাজ করে ওদের ওখানে ফ্যান্সি টাইপ ইয়ার্ন থাকে লুরেক্স এর ইয়ার্ন থাকে আমি এগুলো পরবর্তীতে পর মাঝখানে যে ক্লাসগুলো যাবে না যখন আমরা স্যাম্পল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজগুলো করব ওই স্যাম্পল ডেভেলপমেন্ট ক্লাসগুলোতে তখন আমি দেখাবো যেটা আসলে নরমালি কি কি টাইপের টেক টেক থাকে কি কি টাইপের ইয়ার্ন নরমালি আমরা কাজ করে থাকি সেগুলো আমি দেখাবো আমার লুরেক্স ওই অনুসম ইউজ করি লুরেক্স ইউজ করা লাগে ওই ওইটার সাথে দেখা গেছে আপনাদের কখনো পলিস্টার ইউজ করা লাগে এটা এগুলো থাকে হচ্ছে এক্সেপশনাল নট এগুলো মানে রেগুলার থাকে না যে কয়টা ইয়ার্ন নিয়ে আমি এখন কথা বললাম এগুলো হচ্ছে রেগুলার ইয়ার্ন বেসিক যতগুলো সোয়েটারে আমরা যেটা করি ডিপেন্ড যেমন বারো কেজির জন্য আপনার যখন আপনি কটন ইউজ করবেন যখন আপনি কটন ইউজ করবেন কটনের সাথে দেখা গেছে আপনি ওয়ান প্লাই নাইলন এবং ওয়ান প্লাই কটন দিয়ে যদি আপনার ফেব্রিকের স্ট্রেন বা রিকোভারি অনেক সময় দেখা যায় অনেক কটন এর রিকোভারি খুব ভালো থাকে না আপনি কটন নর্মালি একটা গার্মেন্ট নিয়ে আপনি টান দিবেন আবার যখন ছেড়ে দেবেন জায়গায় নাইলনটা ইউজ করি স্পেশালি গার্লস আইটেম এর ক্ষেত্রে দেখবেন আপনার গার্লস আইটেম গুলো কিন্তু এটা ছিল মূলত নাম ইয়ার্নের এখন আমি যে ইয়ার্ন গুলোর বিষয়ে যেগুলো আলোচনা করলাম বা আমি যে কয়টা গেজের বিষয়ে বললাম এগুলো আশা করি আপনারা অবশ্যই নোট রাখছেন এগুলো নিয়ে একটু অনলাইনে সার্চ করবেন একটু থিসিস করবেন নিজেরা একটু দেখবেন যে আসলে জিনিসগুলো কিভাবে হচ্ছে বা আর কি কি টাইপের ইয়ার্ন হচ্ছে এই ইয়ার্নের প্রত্যেকটা ইয়ার্নের এক একটা ক্যারেস্টারিস্টিস থাকে প্রত্যেকটা ইয়ার্নের একটা আলাদা আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য থাকে তো কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য কোন ইয়ার্নটা কেমন এটা আসলে ডিটেলস জানা যাবে ওখান থেকে একটু স্টাডি করতে হবে আমরা তো কাজ করি কাজের কারণে কাজ করি কিন্তু আসলে শিক্ষার কারণে আমাদের কাজ করার যে পরিধিটা খুব কম দিবু ভাই আমি কি ভুল বলছি আমরা আসলে কাজ করি কিন্তু কাজ করার জন্য আমরা কাজটা করি যে কাজটা করার জন্য শিক্ষার জন্য কিন্তু কাজটা করি না মূলত যদি করার কাজটা যদি শিখার জন্য করা হয় তাহলে কাজ করার সাথে সাথে অনেক কিছু শেখা যায় অবশ্যই আগ্রহ থাকা লাগবে সেটাই 